Salut à tous, c'est le Vador du 10, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing de Figure and Pop. Il s'agira aujourd'hui d'une Figure and Pop de Star Wars Rogue One, numéro 157, et il s'agira de Dark Vador. Voilà, donc enfin il y a une, une, une relation avec le, avec le nom de ma chaîne, hein, voilà, pour une fois. Voilà, donc c'est ma première pop de Dark Vador, je me la suis euh, euh, oui, acheté euh, à Micromania pour euh, 16 euros il me semble. Parce que normalement, bon là malheureusement il n'y a pas le sticker qui va dessus. Mais normalement cette version là, on ne peut la trouver que dans un magasin aux états unis un magasin de jeux vidéo qui s'appelle GameStop. Voilà, donc c'est une variante de la figurine de base qui est dans cette collection de Rogue One. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, euh, j'ai fait une vidéo review d'un Stormtrooper, euh, du Scarif Stormtrooper euh, du même film et de la même série de, que cette pop. Voilà. Donc alors, voilà, on le verra peut-être un peu mieux. Alors, voilà le beau et grand euh, Dark Vador. Donc, comme bien sûr c'est une Star Wars, c'est une Bobble Head et en plus il a son socle. Alors pour celle-ci, son socle ne se retire pas, en tout cas sur la mienne. Je ne sais pas si c'est pareil pour toutes celles-là, mais là il ne peut pas. Alors que pourtant, pour les autres Star Wars, normalement, ils peuvent la retirer. Donc euh, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez cette pop et si ça vous le fait aussi. Donc euh, bon bah voilà, c'est rempli de détails. Alors je, je filme de nuit, donc euh, j'espère que vous verrez bien. Bon, ici, au moins, on peut bien voir. Voilà, vous pouvez voir tous ces boutons, tout ça qu'il a sur son cadran pour respirer et tout le bazar. Et son casque, rempli de détails. On a bien les parties argentiques sur le masque. Les yeux sont une sorte, peints d'une sorte de rouge marron foncé, comme dans le film. Voilà. Et donc, la différence que cette pop a avec la pop de base, en fait, c'est que lui, ben, vous pouvez voir là, voilà, si je le mets là, en fait, il a sa main là en position de maîtrise de force, comme ils disent. Euh, genre, euh, il est en train d'étrangler quelqu'un à distance. Si vous avez vu les, les films, vous le saurez. Et le côté de la cape là est relevé. Parce que, donc, voilà, donc sa version de base, en fait, il a ses mains accrochées à la ceinture et il est historique, il ne bouge pas. Voilà. Voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne plus rien louper. Activez la petite cloche de notification et à laisser un j'aime si vous avez aimé. Allez, à plus